们为什么会认为二零二一年乐高机械组首款真正的法拉利四二幺幺五问题多多？究其原因，主要是它没能很好履行身为 Technic 机械组的职责。当一款中大型的机械组车模在机械结构上缺乏新意的时候，至少不会让机械组玩家对其产生好感。而非机械组玩家对于一款授权车模的关注点，往往并不在机械结构。静态外观的还原，还是动态机械的模拟，这同样也是鱼和熊掌的问题。授权车模已经分化出了创意高手和机械组两大阵营，他们有着不同的侧重点和目标玩家。但对于原型车辆的静态还原，绝对是这类产品的基本要素。作为小颗粒零件系统的代表，创意高手是否做到了这个基本要素呢？我们就借乐高幺零二四八这辆法拉利 F 四零，开始今天精致车模的话题。为了节目效果，这一期内容我们将尝试大量的使用模型渲染的方式呈现这款产品，实物出场的比例会很低。大家好，欢迎来到专家号。法拉利也是我们节目中的老朋友了，同样是精致车模系列，我们在第二集就和大家一起欣赏了整个乐高的首款法拉利授权 F1 模型小组2556。在经历了最辉煌的 r e s e r s 系列之后，乐高10248是创意高手接棒小颗粒授权车模后推出的第一款法拉利，也是第一款跑车。车型选取了由法拉利创始人恩佐·法拉利参与设计研发的最后一款，同时也是法拉利历史上最重要的一款车型 F40。这同样也是当时产品的购买主力人群70后、80后儿时的梦想之车。作为一款在玩家心中根深蒂固的经典车型。创意高手的设计师自然需要将重点放在外观上，所以幺零二四八给我们最直观的感觉就是，一切都是为了保证对于法拉利 F 四零静态观感的最准确的还原。而设计师为了实现这个目标，用到最重要的手段体现就是栓与夹子。底盘还是不出意外的砖型孔梁与框架的结合，这是目前创意高手车模最常用的。中央位置的孔梁也起到了固定四个车轮的作用。在幺零二六五之前的创意高手的车辆都不支持转向，这确实也不是我们最关注的功能。我们可以通过很多种方法，从中央的孔梁向四周延长车身。在三幺零七零上看到了使用支架的方法，幺零二四八则用到了车头。左右两侧车身使用铰链组合，将底盘左右各延长了四个单位，同时也保证了低矮的车身侧围。顶棚用了机械组和小颗粒混合搭建，同时与底盘牢固的结合在一起，顺便将驾驶室和发动机舱完全隔开。这也是最结实的创意高手的车顶棚。我们可以像机械组车模那样，直接通过顶棚拿起整个车辆。车身除了前后机舱，也都是非常的坚固。F 四零最引人注意的姿态是什么呢？是霸气的前后舱盖开启方式。整个模型的车身设计也全部都是为了准确还原出前后舱盖的动作。前舱盖、后舱盖、发动机、后保险杠都是相对车身独立的模块化设计。在拼的过程中，我们也许会对很多零件的使用以及结构的设计感到疑惑，但一切的谜题都在这些部件组装到车身上后解开。所以幺零二四八是一款在整个拼装过程中可以不断给人惊喜的产品
发动机属于一拆卸的设计，打开后舱盖，卸下后保险杠，我们就能比较轻松地将整个 V8 发动机以及周边附属物拆除下来。这个发动机的搭建也很有意思 ，V8 的气缸模拟甚至可以运用到机械组的动态发动机上。在精细的细节还原之外，我们也能看到各类拼搭技巧，如180度背靠背死闹的搭建的引擎罩，如手枪零件模拟的进排气。只是后舱盖的支撑杆似乎还可以做得更长一些。我们肯定不会要求一款使用标准积木零件的模型拥有和原车完全一致的外观，但将原车最精彩的设计语言精准还原为积木语言，则是非常考验设计师功力的。F40 标志性的中置三出的后排气管、方形尾翼、圆形尾灯和牌照框，这些都是小颗粒最擅长的。后挡风玻璃用半透明茶色面板的效果很传神。发动机也在盖子下若隐若现，幺零二四八带来的全新零件的模型以及现有零件的全新颜色，也全部都是为了静态还原。带红条的十乘三的楔形板为印刷件，这是为了准确还原 C 柱造型。但我认为，如果将零件主体颜色改为半透明茶色，也许会更好。同样带红条的一乘十二乘四的梯形挡风玻璃是少见的首发就是印刷件的零件，印刷件的效果。确实要远胜于使用贴纸。后续这个挡风玻璃的非印刷件版本还在三幺零七零上出现过。巧的是，它们都是各自产品内部最贵的零件。挡风玻璃的固定方式还是常用的手柄和夹子零件来塑造所需要的角度。上沿和顶棚的结合也是常见的小斜坡零件。轮胎整体都是常见款式，银色轮毂却是首发，后续也被很多产品所使用。作为授权款。独享定制化的轮毂罩是必须的，而其他还有几个常见零件的全新颜色版本，也都是为了迎合车身外观的还原而来。前备箱的造型也是 Snout 侧向搭建，但其实幺零二四八最有意思的地方还不是这些常见的 Snout。开头提到的实现静态观感的准确还原，所用到的重要手段就是栓和夹子。栓和夹子零件同样是 Snout 搭建的常见方式。只是一般，他们需要至少两个零件来配合。车头的跳灯很隐蔽，整个前大灯的零件都是倾斜的。这里除了全新的红色带栓孔的一乘二的板，通过栓实现了特定角度之外，半透明零件的灯组用的是手柄和夹子零件。前盖中央区域，夹子；前盖中央区域上的空气动力学造型，夹子；后翼子板与后挡风玻璃的连接处。夹子，车门没有使用常见的铰链零件，与车身的连接处，夹子，车门使用了一根六格细棒来连接，顶部顺便还作为了后视镜的连接点。车门的内饰板的造型，夹子，打开车门，方向盘支持角度调节，调节的核心零件是栓。出于整个模型的尺寸限制，内饰部分也只是将最基础、最明显的元素还原出来。座椅角度的调节，夹子，这里又能看到使用了挡泥板零件。整个幺零二四八搭建最有意思的地方，我认为就是门后方的翼子板。还记得我们在全新的春节系列的八零幺零七元宵灯柜上提到的 Snow 和 s n a r 的概念吗？这里又能见到一种新的 s n a r 的搭建方式，让零件没有呈现直角搭建，而是做了一定角度的倾斜。二乘二的转台在这里太过浪费空间。设计师使用了单凸起扣的固定方式，夹住这部分的倾斜零件，并通过结合光面零件，利用一些零件自身的形状，迫使它们可以以某种特定的角度来固定。这里也就能解开为什么后轮上方需要用到一个圆形的二乘二的砖块了。最终的效果，至少在静态观感的还原上，幺零二四八做得非常棒。只是贴纸方面，其实可以做得更好，至少方向盘上的小圆点。应该可以做成法拉利标志的印刷件，但所幸贴纸对于整体效果的影响并不大。车身侧面的黑色腰线通过零件自身颜色与贴纸搭配，几乎没有色差。各类搭建技巧，各种全新零件，一切都是为了静态还原服务。小颗粒模型最基本的要素就是如此。幺零二四八是设计师 Mike s a k i 的首款大尺寸车模，到了幺零二六五。再到最新的 10274， 我们可以清晰地看到设计师的成长。
。而创意高手作为乐高小亏率零件系统最极致的产品线，也正是这样一步一步让自己羽翼丰满，所以我们才能看到这么多优秀的创意高手精致成模。先做好最基本的静态还原，内部动态机械的模拟还会是难事吗？关注专家号，欣赏积木之美。这里是专家号，我们下一期再见。而我们法拉利以及幺零二四八的话题还未结束。